മിണ്ടിയിരുന്നേലേ അയാളെ കുടുംബ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവിയേനെ വൃത്തിയിട്ട കുടുംബമാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല എനിക്കറിയാം കുറെ കാര്യങ്ങള് എടി മറിയായേ മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബകാര്യം നീ വളം വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ വിളമ്പിയാല് കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം നോക്കി നിക്കുന്ന ഞാനും ആമി മോളും ചമ്മി പോയി എന്താ കർത്താവേ കേട്ടിട്ട് ചിരി അടക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് എന്നത് മറിയാമ്മ നടുറോടി വെച്ച് അങ്ങനെ കയർക്കു വന്ന് അയാൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ഇനി നീ എന്നെ കളിയാക്കിയാൽ നിന്റെ ഉടമ്പ ചരിത്രം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരൊന്നൊന്നര ഓച്ചപ്പാടല്ലായിരുന്നോ ഈ അമ്മച്ചിയ ചാച്ച എരികേറ്റ് കൊടുത്തത് ഓ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു ആര് കളിയാക്കിയാലും ചൂളി നിക്കാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് ഇവൾ ഈ മാതിരി ചീത്ത പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ ചേട്ട കൊറേ നാളായി മനസ്സിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തു പോയിന്നേ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയെന്നായിരുന്നു മറുത്തൊരു വാക്ക് അയാളെ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ മിണ്ടാനുള്ള അവസരം നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോ മിണ്ടിയിരുന്നേലേ അയാളെ കുടുംബ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവിയേനെ വൃത്തിയിട്ട കുടുംബ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല എനിക്കറിയാം കുറെ കാര്യങ്ങള് എടി മറിയായേ മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബകാര്യം നീ വളം വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ വിളമ്പിയാല് മോശം എന്റെ മറിയെ തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തല എന്ന രീതി ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അവനവന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നാടക്കേടുകളും അറയ്ക്കാനോ ചെറുതാക്കാനോ വേണ്ടിയാണ് അവര് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്റെ ദേഹത്ത് ചെളി പൊരണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് കുറെ ചെളി തെറിപ്പിച്ച എന്റെ മാത്രമായിട്ട് ആരും പരിഹസിക്കില്ലല്ലോ എന്നതാ അവരുടെ സൂത്രം എടി മറിയേ തിരിച്ച് ചെളി തേക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോ അതാദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാ പുരളുന്നത് അത് നീ ഓർക്കണം മറിയേ പരിഹാസത്തില് നമ്മൾ തളർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അത് കാണുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിഹസിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത് പരിഹാസം നമ്മൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പം അവരത് താനെ നിർത്തും ഇപ്പൊ അയാളെ നാട് റോഡിൽ വെച്ച് ഈത്ത വിളിച്ചു അയാൾക്ക് വൈരാഗ്യമായില്ലേ അതോടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധ വർദ്ധിച്ചില്ലേ അയാളെ അത്രയും ചീത്ത പറയണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും എന്നാ ചെയ്യാനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നല്ല വഴികൾ വേറെയുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടക്കേട് വ്യക്തമാക്കണം ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി അരുത് എന്ന് അയാളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം എന്നിട്ടും തുടരുകയാണെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥന്റെയോ നിയമത്തിന്റെയോ ഒക്കെ സഹായം തേടാം അതിന് പകരം വായി വരുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വയം ചീത്തയായി പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളും അയാളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും എന്റെ മറിയാമ ചേച്ചി ഇനി ഈ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് കേട്ട് ഓരോ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടല്ലേ ഓഹോ ഇപ്പൊ എന്റെ മേലായോ കുറ്റോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കഴുതെടുത്ത് ചാടി ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടേ എനിക്ക് കുറ്റം നോക്കിക്കോ നിന്നോട് ഇനി ഒരു കാര്യം പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഓ എന്റെ പൊന്ന് ചേർത്തി ചതിക്കല്ലേ ചേടത്തി ഇല്ലേലേ മറിയാമ്മ വട്ട പൂജ്യമ ഇനി മേലിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മറിയാമ്മ ചെയ്തോളാമേ ഓ കണ്ടറിയണം എന്നെ ആയാലും നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഏലിയാമ്മ നിർത്തി കേട്ടോ നാട്ടുകാരുടെ തല്ല് കൊള്ളാനേ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആശാത്തി ശിഷ്യയെ കൈയൊഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ആ കടുവ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ എന്തോ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബത്ലഹേം സെന്റർ available in amazon chacha mm yan orku varune enda ee mariyamma chechide eduthu yaadiyulla pradhiyarnavum chindikkaadeyulla pravartigalum thanne alle polachinum kittiyathu enda samshayam maadabidakkalude pradhigaranam enganeyaano adinde pradhivalanam aayirikkum makkalkkum kittunnathu appanamma maarude pravarti kandalliyo makkalu padikkunnathu vidikkunnathe koyyu 
കൊടുത്താലോ കൊല്ലത്തും കിട്ടും കൊടുത്തില്ലേ ഇല്ലത്ത് നിന്ന് പോലും കിട്ടത്തില്ല എന്നാ പഴം ചൊല്ല് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം വാർത്തകളാ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വഴക്കു കൂടുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നതും കള്ളം പറയുന്നതും ബഹുമാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാതൃകയെങ്കിലേ ആ മക്കള് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നതായിരിക്കും മോനെ അപ്പൊ ആ മക്കള് വിചാരിക്കും അവരും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ തീർച്ചയായും ഉദാഹരണത്തിന്റെ പോളച്ചന്റെ കാര്യം എടുക്കാം അവൻ വഷളായതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണക്കാരും അറിയാൻ വേവിച്ചനും ആ കള്ളൂടിയും വഴക്കും വക്കാണോ എന്ന് അടക്കുന്ന അപ്പൻ അമ്മ അറിയാക്കാണെങ്കിലോ ആരോട് എപ്പ എന്തൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഒരു ബോധവും വേറെ നല്ല മാതൃകയൊന്നും പോളച്ചന് കാണാനും അറിയാനും പഠിക്കാനും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അപ്പ പിന്നെ പോളച്ചനെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുവോ അതില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് നാട്ടുകാരുടെ കുറ്റവും കുറവും മക്കളുടെ കേക്ക പറഞ്ഞ മിക്കവാറും മക്കൾ അത് പുറത്തിറങ്ങി മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയും ദേഷ്യം വന്ന വീട്ടിലെ ചട്ടിയും കലവും അടിച്ചു തകർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ അത് കണ്ടു പഠിക്കുന്ന മക്കൾ നാട്ടിലിറങ്ങി അന്യന്റെ മുതലും പൊതുമുതലും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കൂടുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മക്കളുടെ സ്വഭാവം മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഇല്ലാതെ പക്ഷെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ടും മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നാലും ഞങ്ങളെ പോലെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ കാപട്യമില്ലാതെ നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറിയാലേ മക്കളും ഉള്ളി നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും അഥവാ വല്ല ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെട്ടു പോയാലും ആ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാനും സ്വയം തിരുത്താനും മനസ്സ് കാണിക്കും എന്നെ പോലെ അല്ലേ ബെസ്റ്റ് നീതിമാന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ തെളിച്ചു കാണിക്ക് കേട്ടോ ചാച്ച അമ്മച്ചി കളിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് നിനക്കോ രണ്ട് തല്ലിന്റെ കുറവുണ്ട് പിന്നെ പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ തല്ലുള്ള ഞാൻ എന്നാ അമ്മച്ചിയുടെ ചെണ്ടയാണോ ആ ചെണ്ടയാടാ മരച്ചെണ്ട ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊട്ട് തന്നില്ലെങ്കിലേ ചെണ്ടയ്ക്ക് പൂപ്പൽ പിടിക്കും എന്നെ പോലെ ഒരു നല്ല കൊച്ചിനെ കിട്ടാനേ അമ്മച്ചി താമസിരിക്കണം ചാച്ച ഇത് കേട്ടില്ലേ ആ പോടങ്ങി രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ മോനും നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിയടി ഏലിയാമേ കൊച്ചിനേക്കാ കഷ്ടമാണല്ലോ ഈ തള്ള എന്താ കർത്താവേ ചാച്ച തോറ്റു ഓ എന്നാ ട്യൂഷന് പോ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബെത്ലഹേം സെന്റർ available in amazon ichayo mm namukku oru theermana vedukkanulla samayamayi keto endo na nammada vaavaachiye ingane nirthiya madiyo mm avane nilpu maatram allallo irikkunnunda kadakkunnunda nadakkunnunda odunnunda chaadunnunda madi 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 oh oru tamasha karam vannirikkunu enna manushi avane pidichu pennu kettikandayo enna njan chodikkanathu kettikano അതിന് തക്ക പ്രായവും പക്കുതെ അവനായോ ഇത്രേ നാളും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലയോ കല്യാണം നമ്മൾ നീട്ടി വെച്ചത് അവന് ജോലിയായി ശമ്പളമായി കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് വരട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നതാ മറുപടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞും ഒരുമാതിരി ഉദാസീനത അവനോട് കൂടി ചോദിക്കണ്ടേ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നതിന് അവനോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ മനുഷ്യ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടായോ മകനെ നിനക്ക് കല്യാണ പ്രായമായെന്നും അതിനുള്ള വക്കുതയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ നിനക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കട്ടെയോ അതോ നിനക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോരേ ആലോചന തുടങ്ങാൻ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഒരു നൂറ് രൂപ പത്രം മേടിച്ച് അതിലേക്ക് എഴുതി ഓപ്പിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മേടിക്കൊട്ടി അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ അവന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം തന്നെയല്ല എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അവൻ അറിയണല്ലോ എല്ലാരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ മനുഷ്യ അതന്നെ എന്തിനാ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ജോലി കിട്ടി ഇനി കഴിക്കാൻ മിച്ചമുള്ളത് കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാണോ 
എന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ ആവിമോള് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലയോ അതല്ലതാ നല്ല വില കൂടിയ വേഷവും നിറയെ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടേ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സിനിമ നടിയ പോലെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഗമയോർത്ത് ത്രില്ലടിച്ചാണ് അത്ര കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൂട്ടുകാരികളെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ചത് കൊണ്ട് ഇനിയും കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്ന് കരുതിയും പിന്നെ നാട്ടിലെ ചേച്ചിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മേടിച്ചും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരുണ്ട് സത്യത്തില് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രാധാന്യവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള കല്യാണം അല്ലയോ അത് ഗുണം ചെയ്യില്ലേ അലിയാമേ എല്ലാരും കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനും കഴിച്ചു അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മാനസികമായി ഒരുക്കമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് മതി കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് ചോക്കൂട്ടനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേ എന്നാ പിന്നെ മകനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു മകനെ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് പിന്നെന്താ ചോദിക്കാലോ അവൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ പറ്റിയ കുട്ടിയെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും ബത്ലഹമി കൊണ്ട പേര് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കല്യാണ ആലോചിക്കുന്നു ഡീസന്റ് ആയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ഡബിൾ ഓക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ രചന ഗീതാദാസ് അഭിനേതാക്കൾ ആശാലത ദിയ ജോർജ് കാടങ്കാവിൽ ഡാനി ജെയിംസ് ബിവിൻ സേവ്യർ എൽസ ലൊക്കേഷൻ കേഡ്സി ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് യു ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബത്ലഹേം സെന്റർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനായി ട്യൂൺ ചെയ്യൂ കൊച്ചി എഫ് എം വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എ മീഡിയ വേവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ